പല രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ ഒരു വൈമനസ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അഭിനേതാവാണ് അലൻ സിർ അദ്ദേഹം മുൻപ് ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നാടക നടനായിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് തൻ്റെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു നടൻ കൂടിയാണ് അലൻ സിയർ അലൻ സിയറിനെതിരെ ഒരു യുവ നടി ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ആദ്യം അവർ ഒരു ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പിന്നീട് അവർ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരോപണം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും മീഡിയ മണ്ണിനോട് ആ ഇര ആരോപണം ആവർത്തിച്ചു മീഡിയ മണ്ണിനോട് ഒരു മാധ്യമത്തോട് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ആദ്യം പോയതിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സമയത്തായിരുന്നു ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് നടന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവുമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അലൻ സിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഷൂട്ടിനെത്തുകയും പുള്ളി തിയേറ്ററും കൂടെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാനും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളും തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പരിചയം ആ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുമായിട്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് പോലും പുള്ളി വളരെ മോശമായിട്ട് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ മറ്റുള്ള സെറ്റിലെ സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകളെ മറ്റു പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തര പലതരത്തിലും കളിയാക്കുന്നു എന്താ പറയുക അവരുടെ ബോഡി ഫിസിക്കൽ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് പുള്ളി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ രസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കളിയാക്കുകയാണ് നീ എന്താ നീ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ നീ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് എന്താ എത്ര ഷെയിം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്തിനാണ് എത്ര നാണം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ പോരുവാണ് ചെയ്തത് അതിനു ശേഷം പല വട്ടവും പുള്ളി അവിടെ സെറ്റിൽ പല പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തും എൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെ പല രീതിയിലും ഈ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ടോക്കുകളുമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പല രീതിയിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻസ് ടൈമിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും ഷൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടയേർഡായിട്ട് എൻ്റെ ഷൂട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ബസ്സിലാണ് ഷൂട്ട് ഞാൻ പുറത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് അനുവാദം എടുത്തിട്ട് റൂമിൽ പോവുകയും ഷോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ വരാമെന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലൻ സിയറേട്ടൻ്റെ ഡോർ മുട്ടുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ കീ ഹോളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ടെൻഷനുണ്ട് പുള്ളി പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡയറക്ടറെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഷൂട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും വിടാം സേഫായിട്ടിരിക്കൂ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തില്ല ഫോൺ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു പുള്ളിയുടെ മുട്ട് കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു എന്താ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു പുള്ളി കയറി അപ്പോൾ അതെല്ലാം അടച്ചു ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പോലെ എന്തോ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി വരുന്ന പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നിനക്ക് അത്ര ധൈര്യം പോരാ നിനക്കൊന്ന് ധൈര്യം വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൊരു ടോക്കും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഫോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്നാലും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്നുള്ളൊരു സാധനം പെട്ടെന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ ഞെട്ടിയിട്ട് പുള്ളി തുറക്കുക ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടനെ വിളിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ആര് വിളിച്ചു എനിക്ക്
അന്ന് രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടന്നു ഞാനും ചേച്ചിയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള റൂംമേറ്റും കിടന്നു പക്ഷെ രാവിലെ ആറ് മണിയായപ്പം എട്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പിൻ്റെ അവിടെ പോകണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ രാത്രി ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും വൈകി വരുന്നു വേഗം വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് അപ്പം ലീ വേഗം വരണം എന്നുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് ടയേർഡ് ആയിരുന്നു പുള്ളി ആറ് മണിക്ക് ആറ് മണി ആറ് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണി ആ സമയത്ത് ബെല്ലടിച്ച് ബെല്ലടിച്ച് റൂം റൂം അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആളാണ് വാതിൽ ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്യൂട്ട് റൂമാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു റൂമുണ്ട് പുറത്ത് ഒരു ഹാളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂമാണ് അപ്പോൾ വാല് തുറന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചി അഞ്ചേറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എന്തോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരോ സംസാരിക്കുന്നു പുള്ളിയാണെന്ന് എനിക്ക് ശബ്ദത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വാതിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പുള്ളി ഹോളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എണീറ്റോളാം പുള്ളി ഇങ്ങനെ എണീക്കാനുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയണേ വൈ വഴക്കുറിയില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വൈകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ വഴക്കുറിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടോക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ചേച്ചി ഉള്ളി കയറി വന്നു ചേച്ചി ഓർമ്മ വഴി എൻ്റെ ഉറക്കം പോയി അലൻസിയറായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും കുളിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം നീ വേഗം എണീക്ക് റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു റഷ്യൽ റെഡി ആവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചേച്ചി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കിടന്നിട്ട് വേഗം വരാൻ ചേച്ചി ഫ്രഷ് ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ റൂമിലേക്ക് വരെയും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത് വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടി എണീറ്റു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞെട്ടി എണീറ്റു അപ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടന്നു പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിൽമേക്ക് കിടത്തുകയാണ് പുള്ളി സൈഡിൽ കട്ടിൽമേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്നത് ചാരുകയാണ് ഞാൻ അയാൾ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി കട്ടിൽ ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അനുസരിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകണം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇറങ്ങാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇളഞ്ഞി എന്ന് തമാശയ്ക്ക് ചെയ്തതല്ലേ ഞാൻ ഭയങ്കര നീ സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോവുകയാണ് എപ്പോഴും മദ്യത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മദ്യപാനം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് സംസാരിച്ചു ഡയറക്ടർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അലഞ്ചിറട്ട ഞാൻ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയിപ്പോണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി പുള്ളിയുടെയും ഫസ്റ്റ് സിനിമയാണ് ഒരുപാട് പ്രഷർ എടുത്തിട്ടാണ് ആഭാസ മൂവി ബാംഗ്ലൂർ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ടർ അലൻസിറട്ട പെൺകുട്ടികളും ഇങ്ങനെ പൊതുവെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻസൾട്ടഡ് ആണ് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്ക് പല തരത്തിലും സംസാരിച്ചു അത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടഡ് ആയി ഈഗോ അടിച്ചു അതിന് ശേഷമുള്ള ഷൂട്ടിലൊക്കെ മുഴു മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ വരികയും എന്തൊക്കെയോ കിടന്ന ആളുകളെയൊക്കെ മൊത്തം നോക്കി എന്തൊക്കെയോ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിക്കുകയും പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് പഠി അത് പഠിക്കാതെ ഫുൾ തെറി വിളിക്കുക സ്ക്രിപ്റ്റിന് പകരം എന്തൊക്കെയോ തെറി വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചു എന്താ അലൻസിയറാട്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ ബസ് ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ബസ് ഓടിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ബസ് ഓടിക്കുന്ന ആൾ തെറിയൊക്കെ വിളിക്കും എനിക്കെന്തറിയാം എൻ്റെ ആദ്യപ്പെടല്ലേ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ സാധനം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കുറേ അങ്ങനെ കുറേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാനത് വിട്ടതാണ് ഞാനത് വിട്ടു ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തല്ലോ അയാൾ പോയി പല പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ തന്നെ തയ്യാറായിട്ട് വരണം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു
എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അയാൾ അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചേച്ചിയുടെ ഇതിലേക്ക് അവളോട് പറയണം എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയൊരു തെറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സെറ്റിൽ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയൊരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് അത് ഒരു കഥയായിട്ട് പറയുകയല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഡയലോഗ് അടിച്ചു അപ്പം അത് എനിക്ക് ചേച്ചി അയച്ചു തന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇതായി ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഇനി മേലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും അയാൾ ചെയ്തേനെ അയാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയാൾ ചെയ്ത അയാൾ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി മേലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഞാൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇ വേറെ പല ആളുകളും വേറെ സിനിമകൾ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ പല ആളുകളും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റുകളിൽ പല രീതിയിലും മോശമായി പെരുമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് സേമ കമ്മീഷൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതും തോറും അപ്പം എനിക്കിത് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഏതോ ഒരു സിനിമയിലെ വേഷമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുള്ളിയൊരു പ്രൊഫൈൽ ഇട്ടിട്ട് ഐ എം കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്തോ സംഭവമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെങ്ങാനും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായൊരു പ്രഷറ് അത് എനിക്ക് മറ്റേ അന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോയി ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മീഷൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് മാഡത്തിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാഡം പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ലഭിക്കി തരാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ദിവസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പറയാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് മീ ടു ക്യാമ്പയിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ശക്തമായ പെൺകുട്ടികൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയെ പൊളിച്ച് കാട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇതാണ് അലൻ സീറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണമായി ഈ യുവ നടി രംഗത്തെത്തിയെ കുറിച്ച് അവർ അതിൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം നോക്കൂ ആഭാസം എന്ന സിനിമ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവി ആയിരുന്നു നിലനിൽക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആ സിനിമയുമായി സഹകരിച്ച നടി നടന്മാർ അത്തരം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ളവർ കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയറക്ടർ ആ ആ നടി നടന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പോലും അത്തരം പരിഗണനകൾ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയുന്ന പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കെതിരെയാണ് ഈ ആരോപണം ഉയർന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങൾ പേറുന്നവർ പോലും ഒരു വളരെ ഫ്യൂഡലായ വളരെ നാടുവാഴി പാരമ്പര്യമുള്ള നിലപാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ വിവേചനവും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പീഡനവും നേരിടുന്ന ജനസംഖ്യയിലെ മറുപാതിയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് എന്തായാലും കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എല്ലാ മേഖലകളിലും മാധ്യമരംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും അക്കാദമിക രംഗത്തും എല്ലായിടത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും എല്ലായിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തുടർ തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്തായാലും ഇത്തരം ഇഴപിടിയൻ മനോഭാവമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു താക്കീതായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കം